December 26th, 2012 ila. It was almost a moon mani ratri. Okay. And nya mangre alam bairno ri prayer. Pudya kar, verna, Christmas celebration ak kaini, over speed e the. Nalla speed lo pukyon ri kumbha. Nirti itirno ri lorry le nya chen ne dichu. Idichite total loss ayirno kar. എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ തലയിൽ അന്ന് എൻ്റെ ഇവിടെ മുടിയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് എൻ്റെ ഐബ്രോ അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ മുഖം പോയി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിച്ച് ഇസ് ന്യൂ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ന്യൂ ഇയറിന് ഞാൻ ഡ്രീംസ് ഹോട്ടലിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആങ്കറായിട്ട് തലയിലൊരു കെട്ടും കെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആങ്കറിങ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഫേമസ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരിലേക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും സംസാരിക്കാൻ മാത്രമാണ് സത്യമായിട്ടും വേറെ ഒന്നുമല്ല ചെറുപ്പം പോലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഡാഡിയിലൂടെയും ഡാഡീനെ പോലെ ഡാഡി മാത്രമല്ല കുറേ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ ഡാഡി ആൻഡ് അവരൊക്കെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് എന്നെ ഇന്നും ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് സോ വെൽക്കം ടു പെറി മണി ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കൊച്ചാണ് അതായത് നല്ല ഹെവി സ്റ്റിച്ചാണ് പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് മുഖത്ത് തന്നെ അതായത് ഇവിടെ മുട്ടയടിച്ചു ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് അത് വയ്യാണ്ട് എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ ലൈക്ക് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ബാക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കാർ ഓടിച്ചത് എൻ്റെ ബാക്ക് ബോണൊക്കെ സ്പൈനൊക്കെ വേദന എടുത്തിട്ട് എന്നെ എനീപ്പിച്ചിരുത്തുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മമ്മി കുളിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ മുടിയുടെ അകത്ത് മുഴുവൻ കുപ്പിച്ചില്ല് എൻ്റെ മുഖത്ത് കുപ്പിച്ചില്ല് എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഇന്നും വേണ്ട പാടുകളുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ മുഖത്ത് അതിൻ്റെ പാട് വന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഒരു മിറക്കിളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ആ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ഡാഡിയും മമ്മി എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അന്ന് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തൊരു സത്യമുണ്ട് അന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നടന്നിരുന്ന ഒരാളും ഞാൻ ആക്സിഡൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കൂടെ ആകെപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമാണ് അന്നും എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല ഒരിക്കലും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര റിയലൈസേഷനാണ് ചിലവരുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫെ മാറും എന്ന് പറയില്ലേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആര് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയും ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഡിസംബറിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്നെ കുറേ റിയലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അതായത് ഈ കള്ള് കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ കീറിങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ പോലീസിനോട് ചോദിക്കും മാറിയിരിക്കണെ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് ബോധമില്ലാണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് സത്യമല്ലേ ചിലർ മറക്കും മതി മറന്ന് കാണിച്ചു കൂടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പൈസ ഭയങ്കര ഗ്യാങ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു പവർ തരാൻ പറ്റും അതായത് അതും ഒരു ലഹരിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടല്ലോ അവരെനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അതായിരുന്നു ലഹരി ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കെന്തിനെ അവരുണ്ടല്ലോ ജോളി അടിച്ചു പൊളി കൂൾ ബ്രോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതും ഒരു ലഹരിയാവാം പൈസ ലഹരിയാവാം പവർ ലഹരിയായി മാറാം സോ എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായി ലൈഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്ത് നടന്നാലും നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മുടെ ഫാമിലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലായെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നന്നാവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പതുക്കിയല്ല നന്നാവാൻ പറ്റുമോ ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതായത് കുറേ നാൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്നൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം സോ ഓൾവേസ് ബി പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ
ന്യൂ ഇയറിന് എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഓൾറെഡി അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചു അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ വൺ ലാക്ക് ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇല്ല വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ വാങ്ങി ബാക്കി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ ഒന്നും ബാക്കി ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഡാഡി തന്നെ തരണം ഏ അത് തിരിച്ച് അപ്പം ഡാഡി പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇനിയും സമയം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയമോ ഡാഡി ഈ സ്റ്റിച്ച് ഊരാൻ ജാനുവരി അല്ലേ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലേ സ്റ്റിച്ച് ഊരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഡാഡി പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ മനസ്സിൽ നീ ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നത് നീ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷ്വലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ആ കാറിനകത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ആ കാറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റും ആ കാറ് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ കുറേ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കില്ലേ അതായത് അവൾ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അവൾ തുണി അലക്കുമ്പം ഞാനും കൂടി അലക്കിത്തരാമെന്ന് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇമാജിനേഷനിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വൈ ഡോ യു സ്റ്റാർട്ട് വിഷ്വലൈസിങ് ദാറ്റ് യു ആങ്കറിങ് അതായത് ഈ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടല്ല ആങ്കർ എൻ്റെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ നീ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നീ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ബെഡ് റിഡൻ ലിറ്ററലി ഞാൻ ഏത് നേരവും ബെഡിൽ കിടപ്പായിരുന്നു സൊ ഐ സെഡ് ഓക്കെ ഐ ആൻ വിഷ്വലൈസ് വിത്തിൻ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഞാൻ തനിയെ എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങി ബിക്കോസ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ന്യൂ ഇയറിന് ഞാൻ അവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എനിക്കൊരു സം എനിക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡാഡി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വിശ്വസിച്ച് ഞാനത് ചെയ്യും ഐ ഡോ ഡൗട്ട് ഇത് നടക്കൂ ഇതിങ്ങനെയാണോ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു മരുന്ന് തരുകയാണ് ഡോളോ അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ സംതിങ് ഐ എം ഗിവിങ് യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര ഗ്രാംസ് ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല നിങ്ങളത് കഴിക്കും തലവേദന മാറും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഇത് നടക്കുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമയം വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് സോ സം തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പം റിച്ച് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ രീതിയിലും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കി കാണുന്ന പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ പവർ ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഓപ്ര വിൻഫ്രീ ഉണ്ട് എലൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പം ഐ ജസ്റ്റ് വാണ് മെൻഷൻ ഓപ്ര ബിക്കോസ് ഷീ ഇസ് മൈ എവറിങ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഐ കെപ്റ്റ് വിഷ്വലൈസിങ് ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് രാത്രി ഞാൻ നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ആ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് യു വോണ്ട് ബിലീവ് അന്ന് ആ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഇവൻറ്റ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അങ്കിൾ എന്നെ കളിയാക്കി എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇവൻറ്റ് ഒരു ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു ഷോൾ കെട്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇവൻറ്റിന് പോയത് ബിക്കോസ് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എനിക്കിവിടെ പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് ആ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചില ശ്രീനി ബാവ അപ്പം ആ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആങ്കറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ എം തിങ്കിങ് ഈ അങ്കിളിന് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല യു നോ ഹി ടോൾ മീ അതൊന്ന് ഊരോ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് അങ്കിൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനത് അങ്ങനെ ഊരി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ മറ്റേ ബാൻഡ് ഇടും സീൻ കൗണ്ടറാ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനി വേ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഐ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഐ ഡ വൈൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഡേ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് തന്നെ ഒരു മോട്
ഐ കാണ്ട് ടോക്ക് ഇനഫ് അബൌട്ട് ദ പവർ ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക്സ് വായിക്കാം ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ലേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊരു ഒരു മഹാസാഗരമാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് വാസ്റ്റ് ഓഷൻ പോലെയാണ് അത്രയ്ക്കും നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടും ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോണിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിനാണ് അതായത് ഏതോ ഒരാളുടെ മനസ്സ് ഉണ്ടായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാഡ്ജറ്റിനെ ഈ തലയ്ക്കകത്തുള്ള ഈ ഒരാൾക്ക് ഈ ഇത് ഈ സാധനത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള ആ ബ്രെയിൻ എന്ത് പവർഫുൾ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറേ പേര് എനിക്ക് ഐ ഗെറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് ബൈ ദ വേ കുറേ പേർക്ക് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചി വാട്ട് ഇസ് ദിസ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കും സി ഐ തിങ്ക് ഇതൊക്കെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ പണ്ടേ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുള്ളൂ വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ കീപ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു യു ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ സൈക്കിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ പാറ്റേൺ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് സി സാഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് സാഡ്നെസ് ഇത് ഹാപ്പിനെസ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഹാപ്പിനെസ് ഇത് സാഡ്നെസ് ഇത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് സാഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കുറേ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് കൂടി 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 ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സാഡ്നെസ് ഇതപ്പോൾ എന്താണ് കുറേ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നെഗറ്റീവ് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചീത്ത ചിന്തകൾ പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ ആരോ നമ്മളെ തെറി വിളിച്ചത് പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ ആരോ നമ്മളെ എന്തോ ഹേർട്ട് ചെയ്തതും പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ നമുക്ക് നടന്ന ചില ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ഇനി നടക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ചീത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ തോക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്നോട് അസൂയാണ് അയാൾ എൻ്റെ എനിമിയാണ് എന്നൊക്കെ അയാൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ചിന്തകളിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുറേ നല്ല നല്ല ചിന്തകളുടെ അക്യുമുലേഷനാണ് ഈ ഹാപ്പിനെസ് അപ്പം ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് വേണം ബിക്കോസ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ എം ടി ആണ് മറ്റേ സാധനം ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല പക്ഷേ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് വോൺ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഐ ജസ്റ്റ് വോൺ എ സെയിം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് തോട്ട്സിൽ മിനിമം ഒരു എട്ട് തോട്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഹാപ്പി ആളാണ് നിങ്ങൾ ജോളിയാണ് നിങ്ങൾ റിലാക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് തോട്ട്സാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കണക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻ ടു ടെൻ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് തോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടത് പോളിറ്റിക്സ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇനി പോസിറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ബുക്കും പെന്നും എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ബുക്ക് ആൻഡ് പെൻ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റബിൾ ആണോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദർ ഇ
ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബീഫ് ഡാൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ വളരെ വലിയൊരാളാണ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു അഡ്വൈസ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ഹലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ആരാന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ നെയ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻ മെറ്റീരിയൽ പക്ഷേ അന്ന് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പൊലി പൊലിയൊരു പെണ്ണാണ് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊരു ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നാൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് വരെ അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറൊക്കെ തീരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹി ഗേവ് മി അൻ അഡ്വൈസ് ഹി ടോൾ മീ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി നോക്കൂ ബിക്കോസ് ഇതധികം നാൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സജഷൻ തന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഇരുണ്ടുപോയി ഞാനന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീണു ഭാഗ്യത്തിന് പണ്ട് ഡാഡി പഠിപ്പിച്ച നീ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ഐ സെറ്റ് ക്യാൻസൽ 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 രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പക്ഷേ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇപ്പം എനിക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി കറക്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കും ആ എൻ്റെ കരിയർ തീരാറായി ബിക്കോസ് എൻ്റെ മനസ്സത് വിശ്വസിച്ചു മനസ്സ് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അത് നടക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ഐ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി എനിക്ക് അറിയൂടെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അഡ്വൈസ് ഞാൻ പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് അഡ്വൈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു മേക്ക് മൈ സെൽഫ് ബെറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ അതേ സമയത്ത് ചില യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് ആയിരിക്കാം സംതിങ് വെരി നെഗറ്റീവ് ജസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ചെവി വരെ എത്തിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോകാണ്ട് നോക്കുക സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷെൽഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ അഡ്വൈസസും കുറേ സജഷൻസ് നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ടൊന്നും കൊള്ളൂല അവൻ ഭയങ്കര ഉറക്കം തൂങ്ങിയാണ് സി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയായിരിക്കും ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉറക്കം തൂങ്ങിയല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അമ്മ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന സാധനം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അമ്മയ്ക്ക് അതൊരു ഹാബിറ്റായി അവൻ വേറെ ഉറക്കം തൂങ്ങി ഒന്നിനും കൊള്ളൂല എന്നൊക്കെ പറയും അത് നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉറക്കം തൂങ്ങി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശ്വസിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ ആ വരലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ കൈ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ 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 ഓക്കെ ഡിഡ്യൂ ദു ദാറ്റ് ഡിഡ്യു ദു ഓക്കെ കൂൾ സൂപ്പർ സൂപ്പർ സോ വാട്ട് വി ഗുന്ന ഡു ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി കുറേ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഇന്നൊരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളത് പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണവും ഇരുപതെണ്ണവും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ അമ്പത് അഫമേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് പണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പഴയ ഫ്ലാറ്റിൽ ചെമ്മരിലൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഫമേഷൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി ഡെയിലി രാവിലെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഐ എം ലക്കി ഐ എം സ്ട്രോങ് ഐ എം പോസിറ്റീവ് ഐ എം ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി പറയും അത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ സത്യം പറയും ഈ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ബോഡിക്കൊരു ശക്തി കിട്ടില്ലേ അതേപോലെ മനസ്സിനൊരു വർക്കൗട്ട് കൊടുത്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുക അത് ഇന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ റൂമിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു സോ ഐ ജസ
സ്റ്റഡി നേവ് അപ്പം എന്തായി ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ടിപ്പ് കിട്ടി അതായത് ഐ ഹേറ്റ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അതിന് നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഐ ലവ് ടു സ്റ്റഡി സി ഇങ്ങനെ അടുത്ത അടുത്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വല്ല വയറുവേദന തലവേദന കൈവേദന മുട്ടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വേദനയോ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനും കുറേ ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് അതായത് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിരിക്കാം ചില സൈക്കോസൊമാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെയാണ് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് വയറിളക്കം വന്നാൽ അത് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് അതിനാണ് ഒരു വൺ പേഴ്സൻ്റേ ഉള്ളൂ അത് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിക്കവരുടെയും വയറുവേദന തലവേദന വയറിളക്കം ഇതെല്ലാം ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് വയറിൻ്റെ മസിൽസൊക്കെ ലൂസ് ആയി എന്തൊക്കെയോ പറ്റിയിട്ട് യു അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന പല അസുഖങ്ങളും ചില അമ്മമാർക്ക് നെഞ്ച് വേദന നെഞ്ച് വേദന എന്ന് പറയും നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മക്കൾ ഭയങ്കര എന്നെ പോലത്തെ മക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് അമ്മമാരിനെ റിലാക്സ് ആക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അച്ഛനെ അമ്മേനെയൊക്കെ റിലാക്സ് ആക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും നെഞ്ച് വേദന പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറയും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് ഡോക്ടർ പറയും പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നെഞ്ച് വേദന അതെന്താണ് ആവലാതിയാണ് മോനെ രാത്രി വീട്ടിൽ വരുന്നില്ല വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് അമ്മ പറയും സോ വിളിച്ചാൽ ഇനി അമ്മ വിളിച്ചാൽ ഏത് പാതിരാത്രിക്കും നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഫോൺ എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് അമ്മേ ഞാൻ ഓക്കെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ സേഫ് ആണോ എന്ന് അറിയാനാണ് മിക്കവാറും അമ്മമാർ വിളിക്കുന്നത് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറയുക അമ്മേ ഞാൻ സേഫ് ആണ് ഞാൻ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആവും അമ്മേ അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അമ്മേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ ആം ഐ എം ഐ എം ഫീലിംഗ് സിക്ക് എന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ഐ ആം സിക്ക് അതാണ് നെഗറ്റീവ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഐ ആം ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ എന്നുള്ളൊരു വേർഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തോ ഐ ആം സൂപ്പർ ഐ എം സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ഏ അപ്പം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് ഐ ആം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ബിക്കോസ് മനസ്സിൻ്റെ ഭാഷ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാഷ എന്താണോ ആ ഭാഷയിൽ വേണം നിങ്ങൾ പൊളി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊളി എന്ന് എഴുതും എന്തരടെ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയോളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആകുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതുക എഴുത് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ തുല്യം വാല്യൂ ഇതിന് കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ മാറ്റാൻ പോകുന്ന അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയവർക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കേണ്ട ഒരു ടൈം കൂടിയാണ് സോ ദിസ് യു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോ മേക്ക് ഷുവർ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സൂപ്പറായിട്ട് എഴുതുക അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുക ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കുക പൂക്കൾ വരയ്ക്കുക ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി ഡെയിലി പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡെയിലി മിനിമം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അഫമേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഫമേഷൻ പലരും ചെയ്തിട്ട് പറയും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ഗുണമില്ല ഞാൻ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഗുണമില്ല എന്ന് പറയും ഇതെന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അഫമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ആർ ഫ്യൂ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീറ്റ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഒന്ന് യു നീറ്റ് ടു ബിലീവ് ബിലീവ് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കണം ഐ ആം ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയേണ്ടി ചെയ്യണം യു ഷുഡ് ബിലീവ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പം അത് എഴുതിക്കും ആ പോയിൻ്റ് എഴുതിക്കും യു ഷുഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതെ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കണോ അതാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇപ്പം എൻ്റെ മുടി ഇവിടെ നിന്നാ ഫുൾ നരച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മുടി പണ്ട് പോയതാണ് എങ്ങനെയോ കിളിർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മതിയടേ ഇതെല്ലാം മതി മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്യൂട്ടി ഇത് മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുത
ഏഹ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ സെല്ലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ സെല്ലും ആർപ്പോ ഇറോ ഇറോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അത്രയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ഫീലിംഗ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഫീൽ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇമാജിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പത്ത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എതിരിക്കുക ഈ പത്ത് പോയിന്റ് ഈ ആഫർമേഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ബിക്കോസ് ഓരോ പോയിന്റിനും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സ്പെൻഡ് ടൈം ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എനർജറ്റിക് ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് എനർജി അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ ചിന്തയ്ക്കും ദർ ഇസ് എൻ എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദാറ്റ് ആ എനർജിനെ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യണം വെൻ യു ആർ ഫീലിംഗ് ഹെൽദി വാട്ട് ഈസ് ദി എനർജി ദാറ്റ് യു ഫീൽ ഫീൽ വെരി എനർജറ്റിക് റൈറ്റ് ഭയങ്കര എനർജി ഫീൽ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ എനർജി വരണം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ദി എനർജറ്റിക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഈ ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വരാൻ ഒരു ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആഫർമേഷൻ പവർഫുൾ ആകുന്നത് സോ ബിലീവ് ഡൗട്ട് പാടില്ല ഇത് നടക്കുമോ ഓ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എങ്കിലും എൻ്റെ മൂക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ യു ഷുഡ് ബിലീവ് ബ്ലൈൻഡ്ലി ദറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രൂത്ത് ഓക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണം അതായത് യു ഷുഡ് ഫീൽ ഇഫ് യു ആർ സെയിങ് ഐ എം ഹെൽദി യു ഷുഡ് ഫീൽ ഹെൽദി ഇഫ് യു ആർ സെയിങ് ഐ എം പവർഫുൾ യു ഷുഡ് ഫീൽ പവർഫുൾ ഇഫ് യു ആർ സെയിങ് ഐ എം ഇൻ്റലിജൻറ്റ് യു ഷുഡ് ഫീൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് റൈറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൻ യു ആർ സെയിങ് എനർജറ്റിക് ഇൻറ്റൻഷൻ യു ഷുഡ് ഫീൽ ഓൾ ദിസ് എൻ്റെ എനർജിയാണ് ദിസ് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരാളെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വർക്ക് ബിക്കോസ് ആ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആണ് യു ക്യാൻ ഓൺലി ആസ് ഫോർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നിട്ട് വേണം അല്ലാണ്ട് വൈരാഗ്യം നമുക്ക് പക വീട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ദം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇത് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അമ്മേനെ അച്ഛനെയൊക്കെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ so always have a beautiful intention energetic intention that is so important so make sure that is happening so this is what i wanted to talk about idana enik innatha ee oru video la enik samsarikkanam nannayirunna oru karyam so definitely try this innu innu thana allengi ippa thana ningal aa book ningalde oru cheriya ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് ആവാം ഇത് പണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ കുറേ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് മറന്നു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരും ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയും ഐ എം ഇൻ ഡിവൈൻ കെയർ എന്ന് പറയും അതായത് ഞാൻ എന്നെ ദൈവം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എം ഇൻ ഡിവൈൻ കെയർ ചില സമയത്ത് ഞാനത് മറക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അത് പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതും അതായത് ഒരു ബുക്കിൽ ഞാനത് ഐ എം ഇൻ ഡിവൈൻ കെയർ എന്ന് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതുന്ന പോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടും കണ്ണടച്ച് ഫീൽ ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് അടുത്തത് നമ്പർ ടു ഐ എം ഇൻ ഡിവൈൻ കെയർ എന്നിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും എനർജറ്റിക് ഇൻറ്റൻഷൻ ബിലീഫ് ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഫു ഫൈ മിൻ ഡിവൈൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ദൈവം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ തലോടുന്നു ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ഓൾ ദാറ്റ് യു നോ സോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വേർഡ് ഇനി തൊട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി വരും ഡെഫിനറ്റ്ലി വരും ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിക്കുന്ന ഈ ല
അവിടെ നിർത്ത് എനിക്ക് ബീച്ചിൽ പോകണം എനിക്ക് പാർക്കിൽ പോകണം എനിക്ക് വെറുതെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ദോശ കഴിക്കണം എനിക്ക് വെറുതെ തിരിച്ച് പോകണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്താ ഡെല്ലി എത്താത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാണ് അയാൾ എന്ത് പറയും അതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട് എനിക്കിതാവണം ഐ വോണ്ട് ബിക്കം എ സിംഗർ ഐ വോണ്ട് ബിക്കം എ ഡോക്ടർ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാർഡിയാക് സർജൻ ആവണം ഐ വോണ്ട് ബിക്കം എ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഐ വോണ്ട് ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് മദർ എനിക്കൊരു അമ്മയാവണം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ അമ്മയാവണം ഐ വോണ്ട് ബി ഗ്രേറ്റ് മദർ എനിക്ക് അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഡാൻസർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ അഫമേഷനൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി ഓവർ നെഗറ്റീവിൽ സ്റ്റക്ക് ആയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സ്റ്റക്ക് ആവാനെ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ കാണുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുക നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ കാണുക പക്ഷേ അതിൽ ഇരുന്ന് പോകാണ്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഗൻ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ദ കാർ ആൻഡ് ഗോ ടുവേർഡ്സ് യുവർ എയിം ആൻഡ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ദ ഫൈനൽ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുവർ ബോഡി പോസ്റ്റർ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ യുവർ ബോഡി പോസ്റ്റർ യുവർ ഫേസ് ഇസ് ഓൾവേസ് പ്ലസ് ഇൻ മാക്സിമം പ്ലസ് ആയിട്ട് വെക്കുക ഇന്ന് മാസ്ക് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഇടുന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ട് പലരും ചിരിക്കാൻ മറക്കാണ് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് പല സ്ഥലത്തും മാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ ചിരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അവർ പുറകിൽ നിന്ന് ചിരി വരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ അറിയോ അവരുടെ കണ്ണ് അനങ്ങിയിട്ടില്ല ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് അനങ്ങും ഇനി മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഐബ്രോ എങ്കിലും പൊക്കുക ചിരിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഹായ് ഹായ് എന്ന് കാണിക്കുക അപ്പം അവർക്ക് ഭയങ്കര നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ചിരിക്കുക മേക്ക് ഷുർ യു സ്മൈൽ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ സ്മൈൽ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനങ്ങുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോഴും പവർഫുൾ പവർ പോസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നിൽക്കുക ഇഫ് യു ആർ ഫീലിംഗ് വെരി ലോ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുക ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് പോസ്റ്റ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലോ ആവുന്ന ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇത് നിന്നിട്ട് സത്യമായ നീ സീനിയടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കും ഞാനൊരു ടാസ്കിന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഐ നോ ദിസ് ഇസ് ഗണ ബ്രിങ് ബ്രിങ് മൈ എനർജി ലെവൽ അപ്പ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ബിക്കോസ് ദീസ് ദിസ് പോസ്റ്റർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ബി പോസിറ്റീവ് ബി ഹാപ്പി യു നോ പറയാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫീ യു അധികം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻ എ നക്ഷൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈൻഡിൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതാണ് നടക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും നമുക്ക് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മനസ്സിന് അതിനാണ് ഞാൻ ആഫമേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് ആഫമേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ലിസ്റ്റ് എഴുതുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് ഫീൽ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ദറ്റ് എനർജറ്റിക് ഇൻറ്റൻഷൻ അതായത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻറ്റൻഷൻ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് വോയ്സ് യുവർ പവർ ഓഫ് യുവർ ബോഡി യുവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അത് ആക്ച്വലി ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിവേ ഐ ലവ് യു ഓൾ ഐ താങ്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യു എന്നെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ എനിക്ക് ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നില്ലേ അത് നില ബേബിയുടെ സ്ലീപ്പ് മ്യൂസിക്കാണ് ശ്രീനി കുറച്ച് നേരമായിട്ട് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് പെടാ പാട് പാടാണ് അവളുടെ സ്ലീപ്പ് ടൈമായി അപ്പം ഞാൻ ഓടട്ടെ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ ലവ് യു ഓൾ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് ഐ ലവ് ഈച്ച് ആ